to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a masked thing to Halloween They are crazy Okay, alright You can hear the texture Full of charming You can feel the kind of mood Come to the bed of bound Defending beauty Find a place to Sit down, see the basic rhythm and just your pitch. Prepare some dream. Hey, 就开心当我看到你的时候展开具体说一下以为乔治不在对了但是你先喝一杯
，手里少一张，扭转乾坤，锁定大局的牌呀、啊！什么牌？我呀，老二说的对，是你这副牌，敬佩。咱俩也不算有交情啊，我这人性格你也应该很清楚。我就想知道个答案。如果萧红雪跟陈开一斗，你会站在哪一边？说实话，盛庄现在已经经不起第二轮的夺权大战了。之前是乔治和陈开一斗成那样，到最后有什么意义？但这次不一样。争名夺利这种事儿，再不一样能有多不一样？萧红雪这次来，肯定会带来一整套的改革方案。如果陈开一输的话，这本杂志肯定会被改得面目全非。这好像不应该是你们人类尊严不应该操心的事儿吧？我做 HR 十五年了，大大小小的事情见多，但我还有个身份，我是这本杂志的忠实读者，所以。我希望这本杂志能够沿着现在的这种精神体制延续下去。坐聊。你怎么就能确定，小红雪的改革一定会让杂志更糟呢？我认为这个行业里啊，没有谁比陈开一更适合领导这本杂志。你看当年。乔治跟陈开一斗，乔治赢得了领导权，但在内容方面，陈开一是主导的，乔治从来不过问。但这萧红雪跟陈开一，我觉得是不能出现共治的局面的。你做内容的应该很清楚吧？我也问你个问题。说。乔治不是一个贪图钱财的人。但总部的通知，又说他的账目有问题，他到底犯了什么事儿？我听说，乔治动过一笔公司的钱，数目还挺大，而且去向不明。但是我觉得，总部这次查账，不是用来清算乔治的。是用来做人事洗牌的，是总部送给萧红雪的一把尚方宝剑，用来震慑管理层这帮人的。陈开一这么干净吗？干净，但就怕欲加之罪。难道你不认为乔治是欲加之罪吗？什么意思？乔治已经死了。总部对他的定论坐实了他有罪，我不相信，我也不接受。乔治是清白的，我也会还他一个清白。他是个体面人。如果乔治是清白的话，我一定会帮你的。但是你为什么要致力于这件事情呢？先回答你之前那个问题吧。如果萧红雪要对付陈开一，我站陈开一这边，从生死共进步。谢谢。我这么做不是为了陈开一，也不是为了咱们俩可以在这达成某种交易。就算你不帮我。我一定会查出真相。我站陈开一这边，只有一个原因。我也是这本杂志的读者。来
希望这本杂志一直好下去。海飞，飞姐，菲菲，睡着了。干什么呢？哎呀，我就是有一件事没想明白。说，那衣服上明明有标签的，而且这件事情雪莉提醒过我很多次。我不可能把这种小事弄错了呀！干洗标签是谁写的？我。衣服是谁送去干洗店的？我。那不就得了？这锅你甩不掉的呀！不是，可是我清楚的记得，我真的没有在那个衣服上放那个标签啊。把纸和笔拿给我。哎，姐，假设，嗯 ，A 是标签，嗯 ，B 是干洗归类 ，C 是送去干洗，嗯 ，A 加 B 等于 C，A 是你干的，嗯 ，B 也是你干的。那那个家，你认为不是你干的，对不对？嗯，那也就是说 ，A 和 B 之间还有个 D， 这个 D 有可能是你拿错了，也有可能是你弄混了，还有可能是别人干的。我之所以不能在十一点之前睡觉，就是因为你坚持排除了前两种可能，所以最后的可能就是别人干的。所以 D 是谁啊？不管他是谁，他肯定知道这件品牌衣服的价值和这件事情的后果。只是他没有想到严凯会这么护着你，所以在这个公式里，严凯是最大的变量。一，变量什么意思啊？好了，我要睡了。接下来的问题你自己想吧。如果你吵我睡觉，我会在你离开公司之前，先把你从这个家里赶出去。晚安，关灯。老乡 ，surprise！ What a surprise！ 车在等了，走吧。还是你细心周到，这么多年了，你还记得我这么一点小小的癖好？坐飞机坐了那么久，肯定辛苦嘛，所以提前给你准备了一点。在巴黎，我也试过其他自己嗅觉的东西，贵的、便宜的我都试了一轮，就是比不上咱们这儿几块钱一瓶的风和清
，真的很奇妙啊！人的嗅觉真的很忠诚，比视觉、味觉、触觉都来的忠诚。我倒觉得，除了语言，我们所有的感知都一样忠诚。哼！但是这个世界的秩序却是由语言缔造的，所以忠诚才变得如此稀缺。你说对吧？说吧，费尽心思查我的航班号，怎么凌晨到机场来接我，给我 surprise？ 不会是就是让我搭一个顺风车吧？浮桥之上为做主编，明面上还让我假装跟他斗得死去活来。你说总部希望用这种掣肘的方式进行高层管理，不愿意看到我们太团结。我是你一手招进盛装的，当时听了你的，从竞争中退了出来，和乔治暗中合作。那个时候，你承诺过，如果有一天。乔治不再担任主编，我就是主编。这个承诺还算数吗？主编这个位置对你来说，真的有那么大的吸引力吗？有。以你现在在圈内的声望以及地位，是不是主编重要？也就是说，你不打算遵守你的承诺了？我跟总编辑私底下谈过三次，三次，结果并不愉快。我坚持由你接任主编，但是总编辑没有办法说服董事会。乔治的事情弄得大家都很不好看，你也知道我们集团的做事风格，他们认为。是被你跟乔治欺骗了。欺骗？乔治的事情不是由你揭发的，他们自然就以为乔治此前所有的违规动作，是你默许，甚至你们两个早就串通好了的。这件事情我要是处理不好，连我这个出版人的位置都坐不稳，所以他们坚持，主编的人选要从外面空降。肖红雪还没到北京，就算到了北京，这一切也不是最终定局。任命通知已经下达整个集团，肖红雪已经不再是香港版盛装的主编了，而她的继任人选也已经确定。就算你现在跳出来反对，就算董事会同意，那肖红雪怎么办？我觉得吧，做人做事，吃相不能太难看。说到底，你是不打算遵守你的承诺？你知道我跟小红雪的关系吗？放心，我不会拿你们的关系做文章，就算斗，也一定正大光明的斗。我知道你不会拿我跟他的关系来为难他，我了解你。但是，毕竟他要空降过来当主编，众目睽睽的。隐婚的事情终究是个雷，哪天会报也不知道。所以，为了他的事业跟前途，我只能这么做。破釜沉舟，舍居保帅。谢谢你送我，非常有意思的一段行程。总部这次的主编任免，我不服，麻烦您转告肖红雪，我会开战。你不再考虑一下
，从你决定不遵守你的承诺开始，我对你再无忠诚可言。既然你这么决定，那么我得提醒你，你的对手就不再是萧红雪，而是整个董事会。你觉得你有胜算吗？没有，所以我的对手只有萧红雪。我刚到酒店，他来接我。他说，要跟你开战。我明天最早的一班飞机到北京，见面说。为什么这么着急、啊？越快隐藏开移，对盛装的伤害越小。行，那我等你。支持曹红雪，我就会全力以赴。所以，你不要跟他斗。这个人情，算我欠你的。如果斗，你觉得我有几成赢面？我认为，忠诚之所以变得稀缺，不是因为语言不可靠，而是因为欲望往往蒙蔽了理智。从古至今，不论东西，不加节制的欲望，往往导致毁灭。你觉得呢谁去接的 ？Mary 姐吧，雪莉说的。他们都是香港人，好沟通。哎呦 ，Mary 姐这个忠心表的呀，真是。说不定是帮魔头刺探军情呢、啊。我怎么有一种莫名的兴奋感呢？真是山雨欲来风满楼啊！啊！哎呀，来吧。让我看一下扫地神僧的今日运势。魔头是天蝎座，你最大的敌人在你意想不到的地方。哇，你说什么意思啊？什么意思？什么意思？你一天就整的神神叨叨的。说点正经的，哎，鲁帽子今天那边有没有什么动向？鲁帽子。从早上一来，屁股就没挨过椅子，在他那小屋里面转悠来转悠去的。那我看来
。萧红雪一到，他立马跪着去你们家。你们说魔头现在是什么心情啊？要么开打，要么认怂呗，还能有什么心情、啊？主要是他拿什么打呀？啊，怎么打呀？现在全行业都知道了，萧红雪空降过来做主编，已经成为既定事实了。我要是魔头，我就辞职。就以他现在这个地位，在哪儿不能当主编，非得在这儿看上脸色。啊，魔头要是走了，那我们杂志不就完了吗？完就完了。Helen，Helen，Helen， Helen, Helen 什么什么什么？萧红雪。他说他被一枪刀了，杀了。等会儿，等会儿。今天谁要是不站在魔头这儿，墙头草去帮萧红雪。绝交。太掉了，根本就是个扫把星来的。我跟你说，他今天最好是不小心。如果让我知道他是故意的，我绝对不会再给严凯一点点面子。说的好像你给过严凯面子似的。不行，我真的还是咽不下这口气。我待会就要去找秦明姐，这种人必须马上开掉。哼哼，你笑什么？你这样在我面前晃来晃去啊，让我想到了你刚进盛装的时候，第一次跟西伟去拍封面明星，看到了你粉了很久的那位天后，紧张的话都说不利索，然后你就当着天后的面，把跟品牌借来的腕表掉到了奶茶杯里。天后跟你说，腕表是用来戴的，奶茶是用来喝的。你又着急忙慌去捞表，结果把那个奶茶整个洒在桌子下面。西伟不好的摄影灯全断路，西伟回来在我这儿骂了你快两个多小时。哎，你说这都多少年前的事情了。那天你也是这样，在我面前晃来晃去的。当时也有人跟我说，为什么不把玛丽开掉？普通话说不利索，做事笨手笨脚。真的假的？是谁？你告诉我是谁？我不记得了。我就记得那天的你也是这样晃来晃去的，晃得我头直晕。不要再说了，这样一直挖苦我有意思吗？玛丽，嗯，你觉得我能赢小红雪吗？我能说真话吗？我的意见是，别跟他斗，算了。因为之前我在香港其实就听过他的一些传闻，比如说他很厉害啦，很有手段什么的
但是今天我去机场接他，算是我跟他第一次碰面嘛。我们聊了一路上，我觉得以前那些传闻其实都没有讲到重点，就是他其实有一种很令人可怕的气质。什么气质？他让人无法拒绝，而且不是因为怕他，是忍不住会喜欢他。喜欢他，主编，你看这个就是我们的办公区，这边是我们的摄影团队。哎，小潘，小潘，主编啊，罗汉，罗汉，这是我们的图片团队啊，非常重要。<笑>坐了，工作啊，来，这个走走走。然后这个是我们的销售部门，销售部门的朋友们。朋友们，风来了，站起来，快，快快快快！然后我们的广告部，广告部精英中的精英，来来来来来来来，非常非常有会配合，来做工作，非常有效率啊！这个前面呢，就是我们的服装部，服装部，哎呦，只有一个人在工作，一个人。水梨是吧？主编你好，你们错过的那期牛仔服搭配高级珠宝大片，非常大胆。看起来很创新，其实是回到珠宝和女人的根本关系，是女人驾驭珠宝，而不是被珠宝控制。都是 Mary 姐教的好，加油，好好努力啊！加油，坐下吧。啊，陆总监，那专题组在哪儿？专题组在我在那边。能带我过去吗？我带你去。<笑>田凯，你好，幸会。你好，久仰了。我很喜欢你们的封面故事和大圈题的策划。以前在香港版的时候呢，我经常跟那边的同学学，一定要学习你们的策划思路。是吗？我天哪，太会聊天了，都给你聊崩了，非得像你一样笑得跟猴一样才叫会聊天。哼哼哼我们关系特别好，所以经常这样开玩笑。走，我带你去参观一下那个服装的陈列室。啊，等等。啊，严总监，你可以把专题组的同事介绍给我认识吗？都在这边。赵鑫、陈然、古欢、林亚楠。我的天哪，你们素质太低了吧？有没有礼貌？站起来打个招呼啊！你们好。资深编辑赵鑫，赵鑫，你好，候选兽时代的日语页做得非常好，那个都是两年前做的了。我一直对选兽的节目很有兴趣的，你那个策划也访问了很多选兽出来的女歌手和艺人，而且用的角度很有趣，你把那些人回归到生活的本来样子。没想到你记得这么清楚啊！好的文章当然要记住呢，啊，这这个是陈然，你你好，没想到那么年轻漂亮，<笑>是还还行哈、啊。香港别论手册，对吗？对，对对对，那个是我编杜撰呃写的，那个是我写的，对。十部经典爱情故事电影，十个恋人必须要去的目的地，最重要的是有我喜欢的甜蜜蜜。我也特别喜欢那个甜蜜蜜，对。这两位是呃，林亚楠，我是古欢，古欢是负责酒店，林亚楠是负责生活方式。对对对，没想到连这个您都知道呀。当然了、啊，不好意思啊，我接个电话。OK。喂。啊，是，你已经到了。那你就跟前台说是我的朋友吧。好的，谢谢，感谢感谢，拜拜。我准备了一些礼物给大家，刚刚送到。主编，你太客气了。我去，我去。哎，找你们了？你怎么在这儿呢？哎呦，还不是那个实习生的事。秦丽姐，你赶快把那个开掉了。你别听他瞎说。找我们什么事儿？公司快提前开年会了，什么情况？这肖红雪太厉害了，她有什么了？她一来啊，就玩工薪术
他到公司各个部门走了一圈，公司这么多人，他能叫得出一半的人名来？尤其是内容部那帮姑娘啊，他猛个劲的夸呀，那姑娘都快飞上天了，估计。现在估计叫他女神了。他怎么花心思的吗？还有呢，丽归酒店送来一大批糕点。听说是他们酒店的老总，知道他第一天上班，让主厨亲自给做送过来的。丽归酒店，对呀、啊，他们家从来都不外送的，而且就算去吃堂食，都要提前三天预定场位置。不是猛龙不过江啊，这么处心积虑的收买人心。亲爱的，你想好了吗？很难对付的。怕什么？不是还有你们俩吗？走，去看看这位新晋女神的面子有多大。去啊！所有人都听我说一下，今天所有的吃的都是我们肖主编特意从外面订来的，大家可以多吃一点。我们感谢肖主编，好不好？啊，谢谢肖主编。谢谢肖主编啊，肖主编，你放心，我们以后一定会好好工作的，是不是啊？是。来，肖主编，介绍一下啊，公关部的邓总监，非常好。我们刚才已经见过了，见过了，机会啊，酒量很好。真的吗？能不能说点有用？这么大。哎，是我部门的，我部门的，年轻一位。谢谢肖主编，不用客气，很年轻啊。谢谢。哎，你们慢慢说。开姨，红雪，快点来！我把最好吃、最漂亮的那个留给你。哇，这好多这了一个，我就不吃了。你商务大家继续吃，毕竟现在是工作时间。那我是不是打扰到大家工作？我没有这个意思。当然不打扰了，小主编，你这个人就是太细心了，真的，想的太多了。哎，卢总监说的对，一点儿都不打扰。还是我们平时管理太松散了，都是我的责任，让你见笑了啊！哎，大家别愣着了，继续吃吧，吃啊，吃。那那个专题组差不多了啊，你稿子都交了嘛，赶紧的。哎、你们这什么意思呀？啊，不吃，不吃，你至少说声谢谢吧。老陆啊，我找你点事儿，没空，不方便吗？主编，那我可以吗？当然可以了。你一个人在这里可以吗？可以。马上回来。开一会去一下开一。嗯。既然这样，去我的办公室坐一下。哎呀，不知道你今天到，你的办公室还没收拾好。要不去我那儿吧？你好啊，我也想看一看时尚大抹头的办公室是怎么样。哪有？我那里很简陋的，什么都没有，跟你们香港版的奢华美的比的。怎么可能？你看你这里这个才叫奢华啊！香港的办公室呢，才一点点的大。哇，你身材这么好，就是那个一点点办公室练出来的。你才这好呢！<笑>你看。皮肤多好，咱们保养的说，还有保养，应该就是天生丽质的自气吧？<笑>真的要学习，心态真好，这一点我就不教你了啊！我现在就剩下心态好了。好好好，哎，这个裙子好美呀、啊。那倒不一定，傻子也有权利活下去。那你说我到底是自己辞职，还是等他们辞退我？我认为你现在应该去找沈太医道个歉。不行不行，我现在脑子乱，我不能去。你不就碰洒了杯咖啡吗？当然，魔头肯定很生气，你让他在香红雪面前那么难堪。可你现在倒了也解决不了问题啊！哎，你现在跟我说那个弟到底是谁啊？我也不知道。但是今天的事儿跟地也没有关系啊，那我是不是真的不配待在盛庄？如果你现在放弃，那你肯定就是不配。我想清楚了
我现在就去找陈太医给他道歉，管他是打我还是骂我，只要能让我留下就行。嗯，就这么定了。你慢点跑啊！你刚倒立完。主编，我过来跟您道歉。今天早上出去。把门关上。梦幻般浪漫，迷途。能翻，烟花般绚烂，原地打转，被什么吸引？为什么缩乱？一颗心不安，情却辗转，星星黑暗，星星点点，在推波助澜。骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，最悲欢畅。我的梦，璀璨如星空，藏身在茫茫人海中。笑容人走的路上，清新和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，璀璨如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着，在数平凡的信仰，在一条少有人走的路上。